Olá galera, beleza? Aqui quem fala é o Alan estamos aqui para mais um vídeo de Trail Frontier Challenge. E galera, eu estou aqui no meio desta garoa, mas não estou afim de me molhar à toa, então vamos ir embora. E mãe. E aqui galera, é o Praticamente eu estou muito em cima do ponto que a gente tanto sonha. Motivo: eu estou com 5 pepitas de prata. É, eu preciso de dois parafusos. Para cada parafuso, eu preciso de 6 pepitas de prata. Então, simplesmente continuar garimpando a prata e quem sabe a gente consiga ainda neste vídeo inaugurar a nossa cidade. A cidade feita para jogadores brasileiros que joguem de verdade né que pelo amor de deus como eu acho cidade abandonada hein? talvez porque os jogadores têm dificuldade em chegar a ser prefeito da cidade né que praticamente deve ser uma função de liderar um clã ou coisa parecida porque a gente sofre muito para chegar ao ponto de da, da cidade estar tá boa. Muita gente acaba desistindo antes. Então o jogador que ficou lá acaba vendo uma cidade fantasma, sem liderança. Esse eu acho que acaba sendo um dos pontos fracos do Detroit. Ao mesmo tempo um dos pontos fortes, que nenhuma cidade é uma cidade sem ter pessoas. Vamos acelerar um pouquinho aqui na nossa corridinha básica, senão a menina fica na nossa frente catando nossos itens. Castor, eu não tenho por que atacar o castor ainda. Isso aqui é o que? Coelho. Coelho já tem utilidade. Principalmente se eu conseguir acertar ele, né? Ô oh, inferno, falei que eu não quero castor. Aproveitar para fazer essas carnes aqui e ir esvaziando o nosso inventário. Ah, as coisas ficam caindo pela tabela. Terrível. Vou puxar esse graveto aqui para juntar calcário ali. Beleza. Vou colocar alguma coisa no bolso que eu posso fazer isso. Deixa eu ver se o pão fica. Esse pão aqui eu ganhei. Numa hora do negócio. Não, o pão não fica no inventário. Então vou colocar outra maçã lá. E eu já tô querendo desbloquear a habilidade de acumular carne, acumular maçã. Caramba, eu metido pro clique no morango e ele comeu. Mais um, um parafuso garantido, hein? E por que que não juntou isso aqui? Aí. Vamos calcar aí. Minha blusa indo embora, beleza. Coelho. Até acelerando um pouquinho, vocês imaginam o quanto que eu quero ver essa nossa cidade. Tá tudo abarrotado. 
abarrotou a mala. Não tem outra palavra. Vou nem atacar esse coelho aí, vamos pra fogueira ali, porque a gente tá com bastante coisa aqui. Mama. Deixa o tufo de pelo no chão, vamos pra hora do negócio, pelo amor de Deus. Ah, vamos lá. Vou vender algumas coisas aqui. sentindo até uma queda no FPS, ô louco. Ok, hora da comida. Vamos ver se esse pão vale. Vale. Infelizmente não tem muito para vender. Graveta também. Uhum. Beleza. Não foi dessa vez que eu venci, não esperava vencer também, porque não peguei coisas que dá pra gente utilizar. Aqui agora eu conseguiria fazer uma mochila, mas a situação ia ser feia. Então eu vou preferir fazer uma maçã. fazer um machadão aí ao invés de patrilha de novo com a mala abarrotada desse jeito eu vou dar um pulo lá em casa vamos guardar essas coisas Guarda isso aqui de 10. Vamos guardar isso aqui. Que a gente fica um pouco mais suave, né? Vamos tirar umas peças de carne, deixa aí também. Guardar a carne fora da geladeira, só nesse jogo mesmo, hein? guardar a maçã, mas não, vai que a gente precisa dela, comê-la pelo caminho. Imobília, como estamos de imobília? Tá, dá pra gente comprar o quadro negro. Legal. Eu costumo comprar o quadro negro, galera, porque o quadro negro, eu coloco aqui no cantinho, aí eu venho aqui no YouTube, ele ficou sem música porque eu tô com a página do YouTube aberta, ok? Cadê? Playlists. Detroit Frontier Challenge. Beleza. Aí eu volto pro jogo. Isso aqui eu costumo fazer o seguinte, peraí. 
Ctrl V. <risos> é o link da playlist de The Trail no YouTube. Infelizmente não dá pra colocar mais nada, se não colocar. Mas o link dá ex os exatos caracteres que cabem na, no quadro negro. Aí vai ficar aí, ó, que eu escrevi isso dia 25 de 8 de 2018, às 8h38 da noite. Eu poderia colocar um segundo quadro negro, mas não dá. Simplesmente não permite eu comprar outro. De nível 2, o que, que eu tenho de nível 2? Nada que vai dar bônus. No nível 3 até tem, ó. Reforço no vigor da comida, ótimo. O sofá dá mais itens pelo caminho, caramba, é muito interessante. E de caçador é, eu não consigo comprar os dois aqui ainda. Talvez eu tenha que virar especialista. Eu não vou colocar isso aqui ainda, vamos simplesmente voltar ao caminho. Tentar pegar o restante. Já achei mais um. Só preciso de cinco, hein? Acabei esquecendo de comprar a blusa na hora do negócio. Que a vista é boa, mas a gente tem que seguir viagem. Mais um guaxinho ali na frente, ótimo, vai dar bastante item. E eu tô gostando no jar que a gente tá achando aqui, ó. Achei logo de cara, hein? Ainda não consigo pegar ele. Peguei. Vou tentar fazer o machado. Fazer mais maçã. Opa, isso daqui é melhor. Vou tentar pausar essas maçãs que a gente tem. Né? Ah, três maçãs de fogo no morro.
Infelizmente essa carne não dá para colocar no bolso. Ela vai ficar aí na mala mesmo. Junta as duas toras aí, beleza. Essa pedra aqui eu não vou pegá-la porque além de não conseguir muito dinheiro eu não tenho o que fazer com ela ainda. Ela faz o lingote. Aliás, eu posso guardar no baú. Tá, mas eu não posso acumular ela. Isso aí atrapalhar. Caramba. uma dessas carnes eu não consegui clicar porque estava longe de pegar ali que droga Uma mochila disso, o louco. Essa ideia eu não conheço, não. Essa mochila. A mulher que dá as missões pra gente. Nunca lembro o nome dela. Então aqui eu vou poder fazer a blusa, que a minha tá quase rasgando. Cadê? Cara, um de 5. Graveto de 3 Vou usar os dois pés de coelho que eu tenho Ué. Aí. Ah, falta bolinha A bolinha tá aqui embaixo Pendúrios Eu ia fazer a mochila Mas ela vai usar o seixo de calcário Isso pra mim tá sendo ruim Ah tá, confundi Esse aqui Isso Fazer algumas toras para economizar espaço, por incrível que pareça. Ah, 
acho que eu só posso acumular assim. É. Fiz uma a mais do que devia. Acho que eu não vou ter muito o que fazer na hora do negócio, hein? É mais vender comida mesmo. Comida e pelo. Estão jogando coisas bem onde está vindo o mouse. Vou vender esse martelo que ele já está todo ferrado. Acabei não vendendo a blusa, hein? Maravilha. This is sure to challenge you. Get ready for the test of a lifetime. Tá, ela quer que eu colete itens o suficiente para encher a nossa máquina de fundição. Oh, ótimo! É tudo que eu quero. <risos> eu já tenho dois. Lá em casa eu tenho mais. Só que se eu voltar pra lá eu acho que a missão falha. Então tem que com completar caçando mesmo. Deixa eu comer esse mesmo morango aqui. Sempre bom olhar para os lados, pois muitas vezes tem. Olha lá, escondido no meio do mato. Colchão esse pique tá bom, né? Indo mais. <risos> Ai, caramba. Então, galera, acho que vai ser dessa vez, hein? Vai ser dessa vez. E se eu tenho material suficiente, tá valendo dar uma esticadinha no vídeo aí pra gente ver a nossa cidade nascendo. Nesta bela noite de sábado. Vamos lá, tô metendo o pé.
Acho que agora fiquei sem machado. Aproveitar, já que eu vou craftar ali, a gente crafta aqui, dá na mesma. Fazer uma mochila para gastar um pouco dessas pedras e quem sabe vendê-la, ou ela, ou a que eu estou usando. Aí. Nossa, 9.5 na resistência da mochila, hein? Com certeza que eu vou usar, porque a minha já está em 5.2. vender porcaria não Rapidinho a gente tá chegando lá. Ô, oh, desgrama. Cabos. Aê. E acho que... Ah, sai meu machado. Aí eu tenho que clicar aqui vai, vai outra coisa. <risos> Opa, dá pra fazer mais uma. Ah, que beleza, hein? Tanto de coisa. Agora eu tô sem machado, não. Tô com um aqui. Mas ah, deixa quieto, vamos lá que eu também quero ver. Dá pra gente pegar alguma habilidade. Bom, habilidade de acumular maçãs. Ótimo. E depois eu posso me concentrar em pegar essa de acumular gravitos. 
Não é coisa que vai me salvar a vida, mas é coisa que vai ajudar, né? Aqui vamos para o negócio, limpar um pouco essa mochila. Empurrei um graveto sem querer. Opa, ó, beleza. Rodada da comida. Acabei não vendendo o chapéu, hein? De novo a roupa aqui. Ah, vai embora dessa vez, vai. Tá ocupando espaço. Vai fechar a hora do chapéu. Tchau. Essa vez é nossa, hein? Olha lá. Mais dez pontinhos. Welcome. Thank you very much. Beleza, agora a gente vai pra casa. Vamos lá, aos 32 minutos de vídeo. Vejamos. Venho aqui. Nove. Doze. Ótimo, a gente vai conseguir as duas. Os dois parafusos. Eu vou aqui no baú. Três parafusos. Vou pegar algumas carnes aqui. Não, nem precisa. Vou ter se vou ficar fazendo comida. Por que, que o pé de coelho é tão importante comprar ele na hora do negócio? A gente consegue fazer bastante. Bastante carne magra assada. Cadê? Ah, não dá não. Então vou fazer uma mochila. E minhas calças estão indo embora, né? Como medida de prevenção, eu vou fazer uma. Como é só a questão de bolso, eu já vou trocar. Ah, quando ela fica pronta. Vamos ali pegar os parafusos, que são três. Aí consigo atualizar o cafofo. Bem, parece que ele tá fazendo um pequeno loading. Aí, ó. A cidade. E cara, acho que ainda vou ter que atualizar o nosso cafufo mais uma vez, galera. É, ó, para que a cidade seja levada a sério, você vai precisar de um depósito. As cidades não fazem dinheiro sem ele. Tá. Ó, desbloquear armazém, venda seus produtos aos preços. Só que é o seguinte, nada feito. E o que a gente precisa? Taverna. Não está construída ainda, galera. Infelizmente, 
Não vai ser dessa vez. <risos> eu ainda vou ter que atualizar o meu cafofo para o nível 3. Pra gente poder ver isso aí. Ou o meu, ou de um dos outros jogadores, né? Porque olha só. Lenhador, e isso tá na cara com o NPC. Tá? Caçador. Olha lá. Costurar, um, dois, três NPCs. Quatro NPCs, então eu tô sozinho na cidade ainda. Tudo ainda vai depender de mim. Porém, para essas casas estarem construídas... Batata, eu vou precisar de um molde. Galera, foi mal, hein? Foi mal, mas não vai ser nesse vídeo. <risos> Porque para você fazer o um molde, qual é o problema? O meu problema não é o parafuso, é o molde, para vocês terem ideia. Você não pode só entrar em alguém outro lugar. Mas, vendo como você está aqui, você pode ajudar a parar a sua máquina ou roubar o output. Eu não vou julgar. Eu estava esperando ela terminar de falar. Então aqui, ó, eu vou precisar de 6 toras de videira. Acho que é videira isso aqui. Não lembro direito. Então... Se eu tivesse a habilidade de mexer com madeira, a gente conseguia fazer fácil. Mas não é esse. Mas não é assim que a coisa funciona. Aqui, ó. Você tem... Mais vidoeiros. Você pode... É, ter saques de alta qualidade tá vendo? Ó, você pode fazer receita de toras você usa três gavetos de videira só que isso aqui já seria desbloquear a casa do lenhador tá vendo? Ó? fazer um machado fodão por vezes vale a pena que você vira um pereirão da hora mas aí eu não sei. Não sei se eu faço isso. Galera, é o seguinte. Mesmo que poucos segundos de silêncio, eu costumo decidir. Desbloqueei a casa do lenhador e vou correr atrás dos pontos para chegar aqui em cima, beleza? Infelizmente, isso vai ficando para o próximo vídeo. Eu não vou poder fazer agora. Mas o negócio é correr atrás. Beleza? Por enquanto é isso, galera. É nóis. Falou. Até o próximo vídeo de The Trail Front Challenge.